안녕하세요. 어, 축하드립니다. 어, 코로나19 팬데믹 상황뿐만 아니라 이렇게 살다 보면 내 의지나 노력만으로는 되지 않는 상황을 많이 맞닥뜨리게 되잖아요. 이럴 때 방탄소년단 멤버분들은 어디에서 좌절하지 않는 힘을 얻으시는지 궁금합니다. 어, 저 같은 경우는 어, 많이 이미 좌절을 했었고요. 그 다음에 옆에 있는 멤버가 위로가 참 많이 됐었던 것 같아요. 처음에는 어, 사실 원치 않게 이렇게 되다 보니까 사실 공연을 하고 그리고 팬분들을 만나고 이게 저한테 굉장히 큰 뭔가 의미이자 어, 꼭 제가 하고 싶고 해야 되는 일이라고 생각을 했는데 그걸 못하게 되니까 제가 제가 뭔지 모르겠다는 생각을 하게 되더라고요. 그러다가 이제 이번 앨범을 그러다가 들어가게 됐었는데 아까 이제 간담회 생방송을 할때 말씀을 드렸었는데 작업을 하다 보니까 멤버들이랑 더 많은 얘기를 하게 되고 어뭐다 같이 모여서 얘기할 때뭐 주제나 이번 앨범 어떤 곡으로 할래 이런 얘기만 하는 게 아니라 요즘 어떤 생각하는지 이런 얘기도 나눠보고 저희끼리 술한 잔도 하고 하면서 그게 참 저한테 위로가 많이 됐었던 것 같고 그렇게 하다 보니까 다시 내가 왜 일을 그렇게까지 좋아하고 어 이런 상황인데도 불구하고 이렇게 열심히 하고 싶은 생각이 드는지에 대해서 되돌아보게 되었고 네 그렇게 좌절했던 곳에서 다시 일어서게 될수 있었던 것 같아요 네 저는 그렇습니다 아 멤버분들과 이제 충분한 의사소통도 하면서 되돌아보는 시간도 갖게 되고 예. 아림 씨는 어떻게? 아 네. 아 저는 결국에는 관계인 것 같아요. 관계. 어 사실 아, 글쎄요. 그참 되게 필연적으로 어떤 걸 성취해도 예를 들면 저희가 그래미를 성취하더라도 물론 기쁘고 행복하겠지만 그 이면에는 항상 공허함이 남고 뭐. 많이 사실 이미 되게 클리셰로서 쓰이지만은 뭐, 뭐 빛과 그림자 뭐그 무대 뒤와 무대 앞에 이면이나 이런 것들에 대한 얘기들이 항상 있는데 어, 늘 좌절해요 늘 좌절하고 늘 어렵고 어, 이 자리를 성공적으로 제가 답변을 마치고 내려가도 뭔가 되게 후회스러울 것 같고 그런 감정이 늘 남아있고 여전히 저희를 괴롭히고 지금 이 라이프 고선이라는 내는 이 순간에도 저의, 저를 괴롭히지만 결국에는 관계 어 좋은 사람들이 분명히 세상에 많이 있고 우리가 여전히 우리가 좁은 좁은 집단으로서 우리가 멤버들이 서로에게 의미가 있고 또 회사가 우리에게 의미가 있고 우리가 회사에게 의미가 있고 또 나아가서는 당연히 어 정말 전 세계에서 저희 음악을 들어주시는 수많은 분들 그리고 이렇게 저의 목소리를 크게 전달해 주시는 많은 분들의 관계를 믿음으로써 어, 벗어날 수 있다 우리가 어떤 상황에 있어도 스스로 여기서 벗어날 수 있다라는 믿음을 가지고 늘제 마음이 제 마음에 달려 있다고 되게 애쓰면서 살아가고 있는 것 같아요 그래서 이 모든 사람들과의 어떤 믿음과 관계가 결국에는 저를 계속 좌절에서 벗어나게 해주고 살아가게 하는 힘이라고 생각합니다 맞습니다 자 이런 오히려 비대면 시대에 오히려 주변과의 관계가 더욱더 중요해지는 걸 느끼는 그런 시기가 아닌가 싶습니다 자 혹시 또 네, 마이크를 이제 계속해서 이어가 보겠습니다 많은 분들이 좀 질문을 기다리고 계셔가지고요 네 전달이 됐네요 네 안녕하세요 스포티비 뉴스의 장진리 기자입니다 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 멤버분들이 그래미 어워즈 입성에 대해서 굉장히 얘기를 많이 해주셨는데 멤버분들도 외신이 노미네이트 될 거라고 유력하게 점치고 있어서 기대를 많이 하실 것 같아요 그 소감을 많이 얘기해 주셨지만 일단 그래미 어워즈가 여러분들께 어떤 의미를 가진 꿈의 무대이길래 입성을 어, 하고 싶은지 조금 더 자세하게 듣고 싶고요 특히 이번 시상식 중에서도 어떤 부문에 특히 노미네이트 되면 더 기쁘겠다 여쭤보고 싶습니다 자 어떤 부분 예. 그래미 어지는 과연 어떤 의미로 다가갈까요 우리 멤버들에게 아네 이번 답변도 네 제가 하도록 하겠습니다 어떤 의미 그래미가 어떤 의미인가에 대해서 스스로도 질문을 많이 했었죠 저희끼리 얘기를 많이 나눴고 어 사실은 저한테 저희한테 가장 기억에 남는 무대는 2009년에 그 
TI의 TI라는 래퍼의 Swagger Like Us라는 무대가 있어요. 그래서 흑백으로 처리돼서 그 거기 제이지랑 TI랑 그 릴로웨인이랑 또한명더 있었는데 그 아, MIA랑 이런 분들이 수트를 입고 올라와서 흑백으로 하는 그런 무대가 있었는데 사실 그 무대를 저희가 연습생 때 정말 많이 봤어요. 정말 많이 봤고 충격도 많이 받았고 여기가 어떤 무대길래 저런 아티스트들이 다 올라와서 저렇게 멋있게 무대를 하는가에 대해서 그래서 그때 2009년에 처음으로 그램이라는 걸 인지를 하고 찾아보고 그리고 그 정말 그 그래미를 둘러싸고 있었던 그런 수많은 사건들과 그런 얘기들을 보면서 아왜 이렇게 특히 뭐 당연히 미국의 시상식이니까 그렇지만 미국 아티스트들이 또 혹은 전 세계의 팝 아티스트들이 왜 이렇게 그래미를 꿈꾸는가에 대해서 막 생각을 하다 보니까 저희도 이제 사실은 음악이나 이런 거 이런 것들이 사실은 한 서른 한 초반 되면은 귀가 다친다고 많이 표현들을 하시더라고요. 그래서 저도 돌아보니까 제가 아직 다친 나이는 아니지만 저희가 연습생 때 혹은 우리가 중학생, 고등학생 때 치열하게 들었던 그 당시의 무, 노, 노래들이나 무대들이 저에게 가장 깊은 인상을 남긴 것 같아요. 근데 정말 정말 세 손가락에 꼽을 수 있는 무대가 그 그래미 무대였는데 그때 그래서 저희도 막연하게나마 아 그래미는 정말 최고의 시상식이구나 라는 생각을 가, 가지게 된것 같고 그리고 뭐 여러 어떤 그 수상에 대해서 가지는 뭐 음악사적이나 혹은 업, 비즈니스로서의 의미는 이미 정말 많은 분들이 혹은 저보다도 더 기자님들이 잘 아실 거라고 생각해서 저희한테는 저희가 연습생 때 무엇들을 준비하고 꿈꾸는 그 어떤 성장기에 저희한테 가장 큰 발자국을 남긴 무대였고 어 이제 그래미 때마다 그 영상들을 찾아보면서 어 그때 이제 유튜브가 그때는 이렇게 부밍되지 않았을 텐데 그때 막, 그래 막 유튜브로 찾아보면서 막 했던 기억들이 남아요 그래서 저희도 막연하게 어 지금 이렇게 꿈꾸게 되는 것 같아요 네 그렇습니다 그리고 사실 어 분야에 관련돼서 이야기를 해주셨는데 그냥 너무나도 뭐 이거는 욕심일 수도 있고 사실 어떻게 보면 저의 야망일 수도 있는데 사실 저희는 이제 팀이다 보니까 사실 그룹 관련된 상을 받으면 너무나도 좋겠다라는 그런 꿈은 항상 가지고 있었던 것 같아요. 그래서 항상 그 목표로 뭔가 그 생각으로 그리고 그 중점으로 저희는 항상 어 팀을 어 유지를 해왔고 사실 너무나도 중요한 부분이라고 생각이 들기 때문에 그런 부분에서 상을 받는다고 하면은 정말 눈물이 날것 같습니다. 네. 아, 역시 어떤 부분은 이제 그룹과 관련된 부분에 노미네이트가 됐으면 좋겠다는 얘기까지 들어봤습니다. 자, 바로 또 다음 분께 마이크 넘기죠. 우리 기자님께. 저, 저쪽에서 준비하고 계시는군요. 네, 안녕하세요. 일간 스포츠 김현지 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. BC한테 질문이 있는데요. 영상에서 말한 맨, 인터뷰 같은 내용을 보니까 요즘에 클래식을 많이 좋아한다는 영상을 봤는데요. 그 특히 뭐 조성진 피아니스트 네. 연주도 많이 찾아본다고 했는데 혹시 이번 앨범 준비하는 과정에서 클래식 연주나 음악이 도움이 많이 됐는지 어떤 영감을 줬는지 궁금합니다. 아. 그 클래식은 이제 제가 옛날에 색소폰이라는 악기를 배울 때 이제 클래식을 이제 학원에서 배웠었어요. 그냥 배우다 보니까 옛날에는 수업을 들으면서 배웠었는데 그때는 재미가 없었는데 나중에 시간이 지나고 보니까 제가 알던 곡들이 몇 개씩 이렇게 나오니까 클래식이랑 재즈에 제가 좀 관심을 많이 보였거든요. 그래서 듣는 데 있어서 이번 앨범을 작업을 할때 어 제가 작업에 아까 말씀드렸다시피 3번 트랙인 블루 앤 그레이에는 클래식과 재즈의 느낌은 없지만 어 제가 클래식이 한 재즈를 너무 좋아하다 보니까 제가 곧 준비하고 있는 믹스테이프 앨범에는 그런 느낌의 곡들이 좀 있을 것 같습니다 기대 많이 해주세요 아 차후에 또 공개되는 음반을 한번 기대를 해봐도 되겠네요 예, 알겠습니다. 자, 다음 분께 또 마이크 넘기겠습니다. 전달 받으셨어요? 네. 네, 안녕하세요. 매일경제 스타투데이 박세영 기자입니다. 안녕하세요. 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 어, 2020년은 많은 분들에게 기억에 남는 한 해가 되겠지만 뭐 코로나도 있었고 하지만 방탄소년단으로서는 개인적인 성과가 굉장히 많았던 한 해이기 때문에 그 어느 해보다 특별하게 기억될 것 같은데요 연말을 앞두고 있으니까 올해 초부터 한 해를 열심히 달려왔던 2020년을 좀 돌아보시고 앞으로 더 어떤 음악을 들려주고 싶다는 그런 목표를 말씀해 주시면 감사하겠습니다 사실 어, 올해를 이렇게 돌아보자면 올해는 굉장히 불행했지만 어, 그래도 행복했던 한 해였던 것 같습니다. 어, 
사실 저희의 인생의 낙을 정말 투어라고 할수 있는데 투어는 정말 많은 사람, 많은 분들께 어, 사랑과 어, 관심을 어, 받을 수 있기 때문에 저희의 인생의 낙이라 할수 있는데 어, 그런 투어가 취소되고 저희도 굉장히 우울증에, 우울감에 빠지고 어, 굉장히 많이 아쉬워했었는데 어, 그런 코로나로 인해 예정에 없던 다이너마이트의 앨범을 발, 아, 다이너마이트를 발매하게 되고 어, 그렇게 저희의 목표였, 목표였던 빌보드 핫100 1위를 달성할 수 있게 되었습니다. 어, 그리고 또 어, 코로나가 있음으로써 이번에 예정이 없던 또 라이프 코스 원 앨범이 또 나오게 됐고 비 앨범이 나오게 됐고 그래서 굉장히 행복 불행했지만 어, 행복했던 한 해라고 얘기를 할수 있겠고 앞으로의 목표는 어, 정말 그냥 앞으로 소원은 어, 다시 코로나가 어, 없어지게 돼서 어, 저희를 사랑해 주시는 많은 팬분들 곁으로 어, 투어를 떠나고 싶은 게 어, 저희의 궁극적인 목표라고 어, 답변할 수 있겠습니다. 아 진짜 사실 2020년 진짜 부단하게 많이 노력을 한 해인 것 같아요. 일단 뭐첫 단추부터 일단 너무 좋았던 해였고요. 어, 저희가 맵 오브 더 소울 세븐을 발표를 하면서 사실 너무 많은 성과를 얻었었고 하지만 이제 패, 어, 코로나 상황을 겪으면서 저희 또한 어, 이 직업에 대한 그리고 우리가 하고 있는 일에 대한 부분에 대해서 생각들을 많이 하게 되고 그리고 또 다이너마이트라는 되게 운명적인 곡을 만나가지고 빌보드 성과를 이루게 되고 어, 그리고 또 B 앨범이 이렇게 나와서 음, 연말에 여러분들에게 좋은 마침표가 될수 있게끔 뭔가 어, 저희가 이렇게 발표를 한 부분도 있고 사실 정말 잊을 수가 없는 해인 것 같아요 개인적으로는 예, 잊을 수가 없는 해인 것 같고 어, 그러면서도 저한테는 굉장히 큰한 음, 부분 그러니까 제 삶에서 만약에 인생 오브 100년을 산다면 그 부분에서 굉장히 어, 터닝 포인트가 됐던 그런 부분인 것 같고 사실 이제 목표라고 이야기를 하신다면 저는 그런 것 같아요 사실 요즘 가장 느끼는 건데 어, 슈가형이 사실 이 자리에 없음으로써 가장 뭔가 빈 허전함이 느껴지더라고요 그래서 사실 좀 건강한 게좀 제일 어, 큰 목표이자 어, 좋은 것 같아요 예. 사실 건강하게 활동을 해야지 좋은 모습을 보여드릴 수 있고 사실 여섯 명에서 무대를 보여줄 때랑 일곱 명에서 무대를 보여줄 때랑 너무나도 다른 것 같더라고요 그래서 그런 부분에 대해서 그냥 건강하게 멤버들이 관리를 잘 해서 좀팬 여러분들에게 좋은 모습을 보여드릴 수 있게끔 하는 게제 개인적으로는 궁극적인 그런 목표가 아닌가 네 싶습니다 네. 그래서 사실은 마무리하자면 어떤 음악을 하고 싶은지는 저희도 모르겠습니다 정말로 모르겠고요 지금 한장한장 한장 앨범을 낼 때마다 지금 우리가 무슨 얘기를 해야 되냐 이걸로 철저하게 정말 해왔기 때문에 어, 또 앞으로 어떤 상황이 저에게 벌어지느냐에 따라서 앞으로 저희가 해야 할 혹은 나올 음악이 달라질 것 같습니다 감사합니다 네, 자, 앞으로의 목표까지도 들어보셨고요 또 이제 마이크 건네드리도록 하겠습니다 어, 뒤쪽에서 전달해 주시네요 네. 안녕하세요. 중앙일보의 민경원 기자고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 앞으로 상황에 따라서 음악이 달라질 것 같다고 말씀을 하시긴 했지만 올 초에 이제 매부 더솔 세븐 앨범을 낼 때까지만 해도 다음 앨범에는 어떤 메시지를 담고 싶다 혹은 뭐 어떤 음악을 하고 싶다 이런 생각이 조금은 있으셨을 것 같아요. 근데 이번 앨범은 이제 코로나 때문에 완전히 바뀐 앨범이잖아요 그래서 원래 하고 싶으셨던 메시지는 무엇이었는지 그리고 그게 남아있는 부분이 있는지 궁금합니다 네어그참 우선 먼저 되게 생각나는 인상으로 답변을 드리자면 사실은 코로나 이전이 잘 기억이 안 나네요 왜냐면 세븐이 나오면서 활동을 한국 와서 하려고 했는데 이제 코로나가 이제 굉장히 격화가 되면서 그렇게 했던 거라서 사실은 세븐을 근데 준비하면서 저희들이 했던 생각은 
그 사실 그거긴 했어요. 이제 세븐으로 하면은 메포트 소울이라는 시리즈가 마무리가 되는데 그럼 이 다음에는 어쩔래? 이제 이런 생각이 되게 팽배했었어요. 근데 사실 그 전에 러브 유 셀프가 나 메포트 소울 하기 전에도 그렇고 이제 저희는 좀 두고 보거든요. 회사에서도 그렇고 뭐 방피디님도 그렇고 좀 두고 봐요. 그래서 이 시리즈가 활동을 하면서 우리가 어떤 정서를 갖게 되고 어떤 위기에 처하고 혹은 어떤 어떤 생각들을 갖게 되는지를 좀그 어떤 정말 뭐 막걸리 담그듯이 조금 잔여물들이 가라앉을 때까지 좀 지켜본 다음에 그것들을 이렇게 발효시키는 작업을 하는데 그런 틈이 없게 사실은 어, 이 팬데믹이라는 친구가 저희한테 와가지고 그래서 좀 되게 경험 없이 이렇게 지나가는 것 같고 저희도 그 어떤 상황을 피해갈 수는 없었던 것 같습니다. 있습니다. 자 다음 또 질문을 받아보겠습니다. 어느 쪽에서 전달해 주시고 계시죠? 네, 저 왼쪽 편에서 하고 계시네요. 네 안녕하세요. 비즈엔터 윤준필 기자고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 최근 빅히트가 이제 코스피 상장을 했는데 어쨌건 이 빅히트가 주식회사가 될수 있었던 데에는 당연히 여러분들의 공을 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 근데 이제 회사가 상장이 되면서 약점으로 지적된 것들은 어, 빅히트의 이제 절반 이상이 어, BTS다라는 것들이 또 약점으로 지적이 됐는데 어쨌건 빅히트라는 회사 또 나아가 k p o 에 있어서 넥스트 BTS가 필요하단 말이죠. 여러분들이 생각할 때는 어, J의 BTS, 넥스트 BTS가 나올 수 있, 있는지 혹은 또 만약에 가능하다면 어떤 점들이 좀 필요한지 어, 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. 어, 사실 어, 넥스트 BTS라는 조, 어, 라는 말은 어, 조금 더 이렇게 저희도 생각을 해봐야 될것 같은데 저희도 누군가를 꿈꾸며 어, 이렇게 가수를 목표로 했던 때가 있어요. 근데 어, 사실 저희도 그분들과 같은 방향성으로 가진 않았고 걷다 보니까 어, 저희의 길을 이렇게 또 개척하게 되었는데 어, 후배분들이 어, 이제 더 잘해 주시리라 믿고 저희도 후배 여러분들을 믿고 있습니다. 분명히 어 저희를 롤모델로 하시는 분들도 있겠지만 그분들만의 길을 개척하실 거고 어 저희보다 더 성공하실 수 있고 더 크게 되실 수 있으리라고 저희는 믿고 있습니다. 네 그리고 어 저는 그 제2의 BTS라는 말이 사실 굉장히 기분 좋게 들리는데요. 저희를 어쨌든 정말 괜찮게 봐주시는 거라고 생각이 들어서 너무너무 기분은 좋고 좋고 그리고 사실 저희가 아직 뭔가 저희의 후배 혹은 어, 어 뭔가 더 이렇게 성장할 수 있는 분들에 대해서 생각을 해본 적은 없는 것 같아요. 사실 저희도 매년 매 앨범 낼 때마다 이제 시작이고 다음에는 어떤 앨범, 어떤 이야기, 또 어떤 모습 또 어떤 이렇게 비주얼로 나와야 되는지 이런 고민을 하면서 더 성장할 수 있고 더 잘할 수 있다고 생각하기 때문에 일단 저희가 더 잘하는 모습을 앞으로 많이 보여드리도록 하겠습니다. 맞습니다. 우리 두 멤버가 말씀해 주신 대로 현재 BTS 본인들의 일에 최선을 다해야 하는 것이 가장 아마 올바른 방법이 아닌가 생각을 해보고요. 자 우리 기자님들께 한 가지 좀 말씀드릴 것이 현재 저희가 나누고 있는 질의응답 이 시간은 생중계가 불가합니다. 그점꼭 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 생중계가 불가하다는 점꼭 유념해 주시길 바라겠습니다. 자, 또 다른 분에게 마이크 넘기겠습니다. 자, 어디서 마이크 전달되고 있습니까? 받으신 분 아직 어, 받으셨어요? 예. 네, 안녕하세요. 조선일보 이혜은 기자라고 하고요. 안녕하세요. 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 전 아렌스에게 질문이 있는데 네. 지금 현재 미술계에서 가장 영향력 있는 인사라고 불리고 계신데 최근에 봤던 전시 중 가장 인상적인 전시와 직접 작가로 데뷔하실 계획은 없으신지 궁금합니다. 어, 네. 감사함. 우선 감사합니다. 사실은 전시 보는 걸 좋아해서 열심히 다니고 있는데 어, 네. 우선 <웃음> 질문에 답변하겠습니다. 최근에 본 전시 중 가장 좋았던 전시는 지금 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있는 박래현 작가님의 전시가 가장 인상 깊었고요. 어 이제 운보 김기창 화백님의 아내분이신데 어, 그동안 이제 여러 상황에 가려져 있던 분인데 가서 굉장히 개인적으로는 감동하고 왔습니다. 네 그리고 저는 이제 저희 아버지께서는 원래 만화가를 꿈꾸셔서 좀 그림에 재능이 있으신데 저는 제가 
생각하기에 객관적으로 그림에 재능이 없더라고요. 그래서 열심히 어, BTS 하겠습니다. 네, 감사합니다. 전혀 없습니다, 지금. 네. 어, 작가로서의 전혀 네. 아직까지는. 네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 야, 나중에 저 RM과 함께하는 이렇게 마치만 문화 유적을 이렇게 돌아보듯이 <웃음> 전시회를 돌아보는 야, 그건 정말 꿈만 같은 얘기인데요. 자, 충분한 답변이 됐을 거라 믿고요. 다음 분에게 마이크 넘기겠습니다. 잡아주신 분 계십니까? 받으셨어요? 어, 이제 전달을 해주고 계시네요. 저 뒤편에. 제가 하면 되나요? 아, 예, 안녕하세요. 저 아이돌 차트의 최현정이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 저 아까 전에 이제 RMC 얘기한 것 중에 그뭐 앨범 시리즈가 한번 마무리가 되고 나면은 그 잔여물이 가라앉을 때까지 기다리고 어떤 뭐 주제에 다시 생각을 한다 뭐 그런 식으로 말씀을 하셨는데 뭐 이제 BTS 제가 설명이 좀 길어져 가지고 죄송합니다. 근데 이게 좀 되게 공교로운 게 이게 지금 이 팬데믹 상황도 있고 뭐 그럴 수도 있는데 좀 그런 주제 의식을 다 내려놓고 조금 다 가볍게 즐길 수 있는 다이너마이트가 성적이 가장 지금 최고로 뭐 빌보드 1위를 찍을 정도로 좋은 성적이 나왔거든요. 이번 B 앨범도 지금까지 얘기를 들어보면 그런 주제 의식이 좀 많이 담겼다기보다 명확하잖아요. 뭐 위로와 이제 뭐 응원 그런 쪽으로 이제 많이 초점을 맞춘 것 같은데 이번을 계기로 약간 그런 음뭐 어떤 그 주제 의식을 풀어내는 방식에 약간 좀 생각이 뭐 변화가 생긴다든가 그 이후에 어떤 영향을 좀 미칠 것 같다고 보고 계시는지 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 아 네. 어 네. 우선 사실은 다이너마이트랑 어, B는 원래는 이제 계획이 전혀 없었기 때문에. 어, 저희도 사실 앞, 아까 앞서 말씀드린 거를 조금 확장하자면은 세븐을 내고 일단 낸 다음에 그 다음에 어떻게 할, 할지 좀 생각 좀 해보자 이거 어떻게 터질지를 모르겠으니까 뭐 이런 느낌이었어요 그래서 사실은 근데 이제 팬데믹이 왔고 거기서 이제 아 이번에는 다이너마이트를 만나서 좀더 가볍게 풀고 그 다음에 B로서는 조금은 어떻게 보면 힘을 빼고 그렇지만 단단하게 좀 뭔가를 전달을 해보자 주제의식을 이런 면면으로 이제 전달을 드렸는데 사실은 요번에 뭐 저희가 뭐 엄청 많은 부분을 할애한 것은 아니지만 어쨌든 나름대로 앨범 제작 전반에 있어서 어 참여를 하려고 많이 노력을 했단 말이에요 가, 컨셉이나 뭐 자켓이나 뭐 음악 면에서도 그렇고 지금 앨범 곡 중에 일곱 곡 중에 한 곡인 스킷을 빼고 나머지 네곡 정도는 사실은 멤버들의 어 멤버들이 시작했던 자작 곡들이 주거든요 멤버들이 프로듀서가 되어서 그래서 조금 뭐랄까 저희도 어떤 뭐 솔직히 말씀드리자면 각자 작가적인 면면을 좀 갖추려고 좀 확장을 하, 하는 부분이 있습니다 뭐 지금 보면 BC도 아까 예, 예, 언급드렸지만 어, 빅스테이블 내는 와중에 있고 뭐 정욱 씨도 마찬가지고 그래서 좀 각자 하고 싶 각자 좋아하는 음악이나 취향도 다 다르고 어, 우리가 앞으로 우리가 BTS라는 그룹을 이어나가는 데 있어서 어, 계속 어떤 이 거대한 물론 이 그림이나 서사도 좋지만 스스로 우리의 정서나 서사나 아니면 스스로 각자 작가적인 면면이들이 있어야 계속 이 팀이 유지가 되지 않을까라고 생각은 하고 있고요. 그래서 각자 좀 어, 각자의 그런 역량들을 좀 발전해 나가는 단계에 있다고 생각하는데 이 비가 사실은 어떻게 될지는 모르겠지만 이게 만약에 잘 된다면 아마 저희들의 참여나 혹은 저희들이 먼저 자발적으로 하게 되는 것들도 좀더 늘어나지 않는 방향으로 가지 않을까 네, 이렇게 좀 조심스럽게 생각하고 있습니다 자 그리고 또 마이크 잡으신 분 계시죠? 네, 네 안녕하세요 뉴스앤의 황혜진 기자라고 하고 컴백 축하드립니다 어, 안녕하세요. 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 안녕하세요 안녕하세요 그 저는 이번 앨범에 대해서 진시로 기억하는데 이제 현 시대 일기장 한 페이지 같은 앨범이라고 소개했던 게 기억이 나거든요. 그래서 항상 솔직한 이야기들을 담아온 방탄소년단이지만 사실 일기장은 또 남들에게 쉽게 공개하기 어려운 것이라고 생각하니까 그런 맥락에서 좀 이번 앨범을 기획하고 또 수록곡 가사들을 써 내려가면서 고민됐던 지점은 없는지 궁금합니다. 그쵸 보통 일기장을 이제 남에게 공개하려고 쓰는 건 아니니까 초등학교 때 이제 선생님께 검사 받으려고 쓰는 거지만 그런 부분에 있어서 고민한 분 흔적은 없는지 
어, 네, 일단 어, 현, 어, 일기장에 이렇게 비유를 해서 이렇게 얘기를 했었는데 어, 사실 비밀을 남에게 털어놓기라는 쉽지 않잖아요. 근데 저희도 어, 마찬가지로 저희의 비밀을 어, 이렇게 내는 거를 어, 사실 원치 않기도 하고 어, 저희도 되게 조심스럽기도 한데 그래도 이 음악이라는 장르로서 저희의 고민을 어쨌든 저희를 좋아해 주시고 저희를 들어주시는 저희 음악을 들어주시는 팬분들께는 어, 음악이라 음악으로 이렇게 공유를 하는 것이 어, 최대한 저희의 이그 공감 팬분들과 공감이라고 생각해요 음악이라는 장르가 그렇기 때문에 어, 저희의 이 고민 이번 앨범에도 저희가 이번 어, 팬데믹 상황으로 느꼈던 저희의 우울감과 어, 어, 원하는 것들을 많이 담았습니다. 뭐 저희도 사실 어, 원치는 그 이렇게 얘기하는 것으로는 어 원치 않지만 그래도 음악적으로 풀면 좀더 가볍게 어 이런 고민들이 접근될 수 있지 않을까 어 라는 생각에 어 저희의 고민들을 이번 앨범에 담아봤습니다. 네. 네 맞아요. 그냥 진짜 음악이 주는 에너지가 딱 있는 것 같아요. 사실 저도 사실 누가 본인이 이렇게 일기를 해서 나는 오늘 이랬고 나는 오늘 저랬고 근데 이거를 누가 이렇게 오픈을 하고 싶겠어요 근데 사실 이게 음악으로 아름답게 표현을 할수 있는 것 자체가 음악이 주는 힘이고 에너지라고 생각이 들어요 저도 진영 말에 굉장히 공감을 하고 그런 부분에 대해서 어 앞으로도 뭔가 저희가 느끼는 부분들이나 그리고 생각하는 부분들을 뭔가 으, 음악에 진심을 담아서 앞으로도 좀 많이 쉐어를 하고 싶고 어 같이 공감을 하고 싶고 그 감정을 교류를 하고 싶다는 생각은 늘 했었던 것 같아요 그래서 저는 굉장히 그런 부분이 음악이 주는 어 되게 중요한 그런 포인트가 아닌가 라는 생각이 듭니다 네. 뭐 일기장 얘기가 나와서 말인데 뭐 저도 학창시절에 공유일기장 같은 거 많이 했었거든요 예, 팬분들과 함께 나누는 공유일기장이다 뭐 이런 느낌으로 받아들여도 될것 같아요 네 정말 좋게 포장해 주셨는데 음악이 저희한테는 팬분들과 이렇게 함께 공유하는 공유일기장인 것 같습니다 네 예. 감사합니다 자 그리고 이제 저희가 시간 관계상 이제 앞으로 한세분 정도의 질문만을 더 받도록 하겠습니다 예, 일종의 이제 카운트다운이 들어가야 될것 같아요 마이크 받으신 분 계세요? 질문들, 계십니까? 질문 드릴게요. 저 여기 있습니다. 저 브릿지경제 조은별 기자고요. 안녕하세요. 그 새해 앨범 발표하신 것 축하드리고 감사합니다. 그 사실 이제 방탄소년단이 월드스타가 되고 그러면서 이제 회사도 커지고 굉장히 국가적으로 주목받는 그룹이 되면서 뭐 방탄소년단의 군입대 문제가 어떤 첨예한 논쟁거리가 됐고 또 회사가 상장을 하는 과정에서 뭐 환불 소동을 빚기도 하고 그랬는데. 이게 전부 다 방탄소년단의 이름을 걸고 벌어지는 일들이라서 좀 그에 대해서 부담감은 없는지 궁금하고 그 다음에 이제 내년에 이제 군입대를 앞둔 멤버가 있는데 지금 뭐 군입대 갖고도 계속 온라인상에서는 첨예하게 논쟁을 빚고 있는데 이에 대해서 멤버들은 좀 어떤 생각들을 갖고 있는지 말씀 부탁드릴게요 일단 군입대 부분에 대해서 먼저 이렇게 말씀드리자면은 어, 대한민국 청년으로서는 병역은 병역은 정말 당연한 어, 문제라고 생각하고 있고 매번 말씀드렸다시피 어, 또 나라의 부름이 있으면은 언제든지 응하겠습니다. 시기가 된다면 어, 부름이 있으면 언제나 응할 예정이고 어, 멤버들과도 자주 얘기하는데 어, 병역에는 모두 어, 응할 예정입니다. 네 그리고 뭐 부담감 같은 경우에는 항상 네, 항상 느끼고 있고요. 어뭐 사실 일련의 일들이 정말 농담처럼 하는 얘기지만 유명세가 이제 세금이라고 하는 것처럼 어 그냥 이제 저희가 어쨌든 이렇게 많은 사랑을 받고 있기 때문에 어떤 일어나는 일들이고 물론 그것들이 모두 다 정당하고 합리적인 논쟁 혹은 뭐 사건이라고 생각하지는 않지만 그래도 저희가 저희는 이제 그 가수로서 살아가야 하는 사람들로서 저희가 많은 사랑을 받기 때문에 많은 노이즈도 있다라고 생각을 하고 운명의 일부로 받아들이려고 하고 있습니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 워낙에 군입대 문제를 아니 우리 BTS는 가만히 있는데 주변에서들 그러거든요. 오죽하면 저한테도 물어봐요. 예. 
알겠습니다. 진 씨께서 대답을 잘 해주셨고요. 자 이제 또 다른 분께 네 마이크 건네 받으셨죠? 네 안녕하세요. 저는 연합뉴스 오보람 기자라고 합니다. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 컴백 축하드립니다. 감사합니다. 네. 네. 그 사실 방탄소년단이 세계 아티스트가 이룰 수 있는 모든 성과를 거의 다 이뤘잖아요. 빌보드 200 뿐만 아니고 핫백도 이번에 1위 했고 영국 오피셜 차선 뭐 맨날 1위 하고 그리고 뭐 4대 시상식이로 꼽히는 시상식에서 세개나 지금 상을 받으셨는데 이렇게 성과를 하나씩 실제로 성취를 할 때마다 혹시 번아웃에 빠지지는 않는지 내가 이런 이런 이 성과 때문에 허탈감에 빠지지는 않는지 어 그리고 혹시나 이걸 이겨내는 방법이 있다면 무엇이었는지 말씀해 주세요. 사실 저 같은 경우는 허탈감은 많이 못 느껴봤었던 것 같아요. 저는 어 사실 원래 어 너무 너무 행복하고 영광스럽고 감사하지만 어 그냥 원래 목표와 꿈 자체가 무대였다 보니까 그러니까 목표 자체가 뭔가 상과 뭔가 뭔가 순위 같은 게 아니었다 보니까 올랐을 때 그리고 되지 않았을 때에 느끼는 허탈감이 크지 않았었던 것 같아요 저는 그래서 오히려 있는 그대로 더 감사할 수 있었던 것 같고 그리고 어 뭔가 원래 잘하고 싶어 하던 그대로의 마음을 뭔가 유지할 수 있었던 것 같아요 뭐 다른 멤버들은 어떠실지 모르겠는데 아, 네. 네 저는 미, 그랬습니다 네. 네. 아. 정우 씨가 얘기해 주시죠 네 일단 지민 형이랑 비슷한 게 일단 저희가 이렇게 지금 춤을 추고 노래를 부르고 무대를 계속해서 해 나가는 게 단순히 성과만 이루려고 하는 게 전혀 아니기 때문에 그리고 저희는 아까도 말했다시피 그냥 무대 하나 서는 게 너무 즐거운 행복한 사람들이라서 뭐 지민이랑 이랑 비슷한 것 같고 그리고 앞으로도 그냥 저희는 지금 저희가 B 앨범도 그렇고 다이너마이트도 그렇고 지금 저희가 그냥 하고 싶은 그리고 할수 있는 그리고 뭔가 공유하고 싶은 그런 어 곡들을 가지고 뭔가 곡을 계속해서 만들고 퍼포먼스를 하고 하는 거기 때문에 앞으로 뭔가 뭔가 순위에 뭔가 연연하지 않, 않고 저희가 사람들에게 그리고 아미들에게 뭔가 전, 전해줄 수 있는 그런 말들을 계속 전해주고 싶어요. 네. 네 그리고 네. 네. 어, 지민이가 <웃음> 얘기해 주시죠. 아 사실 뭐 부담을 느끼지 않는 건 아니고요. 그런 뭔가 허탈감이나 이런 느낌이랑 조금 달랐을 뿐이었던 것 같고요. 어 아무래도 이런 저희다 보니까 뭐 다른 얘기지만 뭔가 그런 허탈감보다는 지금 코로나 상태가 이런 이유 때문에 힘들었었던 것 같아요. 뭐 아무래도 그냥 무대와 같이 이렇게 뭔가 놀고 노래하는 거를 좋아했던 사람들인데 그거를 못하게 되다 보니까 다른 이유보다 이게 너무 힘들었었던 것 같아요. 네. 드디어 B 씨. 예. 저 말해도 되나요? 저 말해도 되나요? B 씨 말씀해 주세요. <웃음> 네. 아 저는 전 솔직히 말해서 저는 번아웃에 대해서 굉장히 좀 많이 겪은 사람이에요. 그래서 번아웃이 뭔지를 잘 알고 있고 저도 번아웃을 되게 많이 느꼈었는데 옛날에는 번아웃을 그냥 그지. 그대로 느껴가지고 좀 마음 심리적으로 좀 많이 힘들었었거든요 근데 요즘에 번아웃을 느꼈을 때 제가 아 나도 좀 성장을 했구나 했던 게 번아웃을 한 얘기 그제 느낌 감정들을 곡으로 쓴게 있었어요 일단 그 번아웃을 했을 때 옛날에는 그냥 힘들기만 했었는데 지금의 저는 번아웃을 했을 때도 번아웃에 대한 감정들을 곡으로 써서 어, 성취감도 느끼고 곡을 완성했다는 성취감도 느끼고 또 곡이 좋으면 은 그냥 제가 완성했을 때그 짜릿함도 있어가지고 그걸 또 번아웃을 이겨내는 것 같아요 그래서 모든 제 감정이 있어서 곡을 요즘 좀 
빌 받을 때좀 써보려고 하고 있는데 아직까지 곡을 완벽히 작업하는 이제 멤버들처럼은 할 수는 없지만 어, 제 모든 감정들을 좀 가사나 멜로디나 좀 트랙으로 좀 풀이를 해보려고 하면은 제 감정도 좀 시간이 지나니까 좀 괜찮아지더라고요 어, 네 그렇습니다 알겠습니다. 어, B씨가 중요한 말씀을 해주셨어요. 실은 뭐 많은 20대 뿐만 아니라 직장인 분들도 그렇고 번아웃을 요새 그 고통을 호소하신 분들이 많거든요. 네, 안 느낄 수가 없죠. 예, 하지만 뭐, 뭐 각자 나름대로의 조금씩의 성취감이라도 느낀다면 그것을 또 극복할 수 있는 힘이 되지 않을까 생각을 해봅니다. 자, 이제 아, 시간이 한정돼 있기 때문에 마지막 질문이 될것 같습니다. 네, 마지막 질문을 마이크를 잡고 계신 분이 계십니까? 네. 네, 안녕하세요. 저 뉴스원의 고승아 기자라고 하고요. 네, 안녕하세요. 네, 우선 빌보드 축하드리고 감사합니다. 이거 관련해서 이제 핫백 1위를 계속 롱런하면서 뭐 팝 주류 시장에 K-팝을 안착시켰다는 뭐 뉴노멀이라는 뉴노멀을 입증했다는 평가에 대해서 멤버들이 좀 어떻게 생각하시는지 궁금하고 또 이제 앞으로 팝 시장에서 활동 계획은 어떻게 되는지 좀 멤버들이 말씀 부탁드립니다. 네, 아, 밥, 밥 주류가 글쎄요, 뭔가 이 주류 사회에 어떤 진입한다든지, 뭔가 주류에 안착한다든지 하는 거를 사실은 많은 사람들이 원하는 것 같아요. 어, 그리고 사실은 다이너마이트가 어, 핫백에서 1위를 3주를 했다고 해서 그게 과연 뭐 케이팝이 뭐... 케이팝이 주류 시장, 그러니까 미국 인더스트리에 안착이 된 거냐? 그러면은 돌아가서 그 질문에 케이팝은 도대체 어디서부터 어디까지인가? 그러면은 저희 같은 한국 태생의 그룹이 이 되게 이례적으로 영어로 불렀는데 그럼 이거는 케이팝이 아닌 건지? 뭐 사실 그런 여러 가지 뭐랄까 사실은 케이팝이 굉장히 저희도 그렇고 커지면서 어 바운더리가 지금은 여러 가지가 전 세계적으로 허물어지고 있잖아요. 산업적으로도 그렇고 뭐 민족적으로도 그렇고 굉장히 허물어지고 있다고 생각하는데 그래서 그러면 케이팝을 어디서부터 어디까지가 케이팝인지부터 사실은 우리가 계속 얘기를 하고 어 이거에 대해서 계속 많은 이야기들이 오가야지 이 질문에 정확한 답변을 사실 드릴 수 이, 있을 거는 같아요. 근데 다만 어 제가 생각하는 것은 어쨌든 핫백 1위라는 것은 사실은 뭔가 요행이라던가 어떤 이렇게 단순히 어, 단순히 정말 운이 좋아서 로는 되는 결과가 아니라고 저는 생각을 하고 많은 정말 유명한 정말 소위 말해서 정말 어, 1급 가수들이 바라는 정말 평생에 단한 번도 이루기 어려운 너무, 너무 어, 영광스럽고 기적적인 일이라고 생각을 하고요 그래서 어쨌든 저희로 인해서 뭔가 좀 상대적으로 뭐 주류가 아닌 분들이나 혹은 뭐 밖에 있는 분들이 더 들어올 수 있는 계기가 된다면 뭐 사실 이런 말씀을 드리는 것 자체도 굉장히 뭐 저희가 이런 말씀을 드릴 수 있는 입장인지는 모르겠지만 그러면 너무 좋을 것 같고요 다만 저희는 그냥 어 방탄소년단으로서 저희가 아까 앞서 질문 드린 기자님의 답그 질문처럼 저희가 어, 저희 위치를 잊어버리기 쉬운 순간들이 굉장히 많이 오거든요 너무 붕 떠서 그래서 허탈감도 느끼고 이게 진짜 핫백 1위가 맞아 저희가 대면하지 못하면서 이게 팬분들을 못 보니까 핫백 1위를 했다고 하는데 이게 진짜 한 거야 싶기도 하고 막 그래, 그러더라고요 그래서 저희가 어쨌든 계속 뭔가 유의미한 결과를 내려면 저희가 누구인지 잊지 않고 계속 어, 좀 정말 이두 다리를 땅에 붙여가지고 어, 앞으로 뭐 정말 미국, 미국 시장이든 뭐 나아가서 뭐곧 그래미가 발표되겠지만 계속 뭔가를 낼수 있게 또 사실 근데 그것보다 중요한 거는 그걸 넘어서 그냥 이 힘든 시기에 뭐 미국뿐만 아니라 한국 뭐 너무 나아가서 전 세계 분들에게 뭔가 유의미한 발자취나 잠시 위로를 드릴 수 있도록 하는 게 저희가 할수 있는 어떤 최선의 어 일이고 또 동시에 비즈니스라고 생각하고 있습니다 네 감사합니다 네 그리고 뭐팝 시장에 대한 활동 계획을 좀 물어보셨는데 사실 어뭐 여기에 대한 뭐 명확한 답인지는 잘 모르겠지만 사실 다이너마이트라는 곡도 운명적으로 되게 만났거든요 그래서 사실 그냥 저희의 것을 하고 저희가 하고 싶은 음악들을 하다 보면은 그리고 또 운명적으로 만나는 곡들이 있을 것 같기도 하고 그러면서 자연스럽게 또 나올 수 있는 곡들은 무궁무진하게 열려 있을 것 같아요 그래서 그런 부분에 대해서는 사실 뭐 명확한 답은 아니지만 어, 어 그런 생각들과 
그런 방식들을 좀 많이 생각을 하고 있다라는 정도까지 이야기해 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 이렇게 새로운 곳에 도전하다 보면 그에 또 어울리는 연결 고리들이 또 계속해서 생기지 않을까 싶습니다. 자 여기 계신 질문, 기자님들 질문을 다 소화해 드려야 되는데 미처 소화해 드리지 못한 점 아쉽게 생각을 하고요. 자 이제 질의응답 시간을 마치도록 하겠습니다. 방탄소년단 여러분 마지막으로 인사 부탁드리겠습니다. 네 정말 바쁘신 가운데 많은 기자님들이 정말 오랜만에 이렇게 직접 참석해 주셨는데 모든 질문에 정말 답변해 드리지 못하는 점 정말 죄송하게 생각합니다. 어 그러나 저희에게는 사실은 거의 2년 만에 저희가 작년 4월 이후로 어 거의 2년 만에 하는 정말 대면 기자 간담 회이고 저희가 이렇게 다른 외부 분들을 뵙는 것도 거의 1년 만이에요. 그래서 저희한테는 너무 되게 뜻깊은 오늘이고 또 행사가 될 아, 이런 기자 간담회가 될것 같고요. 참석해서 너무 감사하고 또 항상 어떤 저희의 뭐랄까 제가 많은 표현들을 써왔었는데 뭐 날개라든지 뭐 파트너라든지 뭐 동료라든지 많은 어, 그런 것들을 써왔었는데 항상 저의 이런 목소리 이렇게 사실은 한명한 한 명이 집에 있어야 되고 방에 있어야 되는 이 상황에서 저희의 이런 목소리나 이런 메시지를 널리 퍼뜨려 주셔서 정말 너무 감사하게 생각하고요 따뜻한 기사로 응원해 주셔서 항상 너무 감사합니다 늘 저희는 저희 자리에서 최선을 다하겠고요 앞으로도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다 지금까지 저희는 방탄소였습니다. 둘, 셋! 감사합니다. 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 네. 기자님들 정말 감사합니다. p c 도 인사 다 하셨어요? 예. 예, 알겠습니다. 자, 인사까지 마무리했으니까 수고하신 우리 멤버들은 퇴장해 주셔도 좋을 것 같습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 자, 방탄소년단 멤버들 수고 많으셨습니다. 자, 그리고 오늘 이 자리 끝까지 참석해 주신 기자님들께도 다시 한번 감사의 말씀 드리도록 하겠습니다. 자, 또한 가지 안내 말씀 드려야 될것 같아요. 오늘 이 공간은 2시까지 사용이 가능하다고 합니다. 2시 이후에는 장례 정리가 시작된다고 하니까 업무에...